first bandage we will uh, do, ito yung tinatawag natin scalp uh, bandaging, okay, sa ulo to. So, dito. Uh, the fold that we will use pala is yung base, okay? Gagamitin natin yung base part ng um, triangular bandage. So, dito. Itong triangle na to, is the point lang dito sa likod. And then, you just need to make sure na nakakover lahat yung buong scalp ng victim. Okay, parang gagawa lang kayo ng uh, tawag dito. Bandaan na pa to. Daman. So, ayan. And then, dito nyo siya ibubukol sa gitna. Okay, dito. Pero before that, ipapagita ko muli sa likod. Dapat ito, parang may dactyl siya. Ang nanakalabas. Mamaya itatakin natin. Mamaya itatakin natin yan. Okay, so ibubukol lang natin to. Uh, we will use a square nut. Okay, always use a square nut. So, right over left, then left over right. Ayan. So, secure na yan. And then, itatakin lang natin siya. And then, sa likod. Tapin nyo rin. So, yeah. So, that's it. So, this is what we call a scalp bandage. Scalp bandaging. Yan. Diba? So, yan. Easy. Easy. natin is yung pinatawag natin forehead bandaging. Okay, yung forehead injury naman. Assistant. Okay, so forehead naman, for example, dito yung sugat, okay, or anywhere in the forehead, uh, yung gagawin mo lang sa bandage mo, ito tupin mo lang siya. So, you need to do a cravat bandage. Ito. Okay. Gagawa lang lang kayo ng banda, ha? You just need to make sure that it's not pretty tight, not pretty loose. Okay, sakto lang. And then, same dun sa ginawa natin sa scalp injury. Okay, i-fold lang din natin ito sa harap. Ayan, parang maglalaba lang yung mga parents natin, di ba? So, right over left, left over right. So, always make sure to use a square nut. Nakang <laughs> lang magita. Ayan, let's Okay, and then make sure to tuck it in. Ayan, so ganyan lang yung sa uh, forehead bandage. Forehead, side. Ganito lang siya. Alright. So, dito nyo siya ipapahikot. Alright, ayan. And then, dito tali ito sa side. Okay, ganito. Alright, then dito nyo siya ibubuhol. Okay, again. Using a square nut. Okay, and then itakin lang yung sobra. And, yeah. So, meron na tayong uh, sa chin, cheek, and then sa ear injury. Okay. So, ganun lang yun. You need to use the cravat bandage again. Ganito lang yan, itutupi, and then gagawa lang kayo ng buhol. Ano ba yan? Ito. Ganito lang. Okay. So, that's it. Ito. Dito. And then, ipapasok nyo itong hole or yung butas na ginawa nyo. Okay. Doon sa uh, patient injured wrist. And then, ayan. Uh, you just need to do a sling. Tatali nyo. Again, using the square nut. Ayan, kahit huwag nyo nang i-tago ito, okay? Kahit huwag nyo nang i-tackin, okay lang siya. So, ito yung sa wrist injury. Una, itutupin nyo muna siya, okay, in half. Alright, ito. Ayan, so, malahate. Okay, and then, tawagin nyo yung patient. Magsasagay ako, ha? Ayan, yun siya. Alright, tapos Okay, kailangan ipasok lang dito Then so, Ibubuhin na naman natin ito We will use a square nut
and then may sobra dito sa bandang elbow niya okay ito so ibubuhin din natin Um, arm sling for elbow injury. So, arm sling for elbow injury. Oh, good. Ito yung triangular bandage. Okay, ito yung pinakamahaba. Ito yung sa apex. Okay, naka-cover dito yan. Tapos, itakin lang ito. Tapos, dito sa likod. At huwag muna siyang ibuhol. Para mas secure kayo, you can just uh, do another square knot here. Okay, so yan. Yeah. Ito na yung sa chest injury. So yung next na gagawin natin, Para to sa shoulder, okay? Shoulder injury naman. So, ito yung uh, sugat ng victim. Shoulder. Uh, you need to make sure na matali nyo lang ito ng maayos. Then, huwag nyo munang ibubuhol. So, then, dito nyo siya ibubuhol sa gilid. Shoulder. Shoulder. Dito sa gilid. Dito. Dito yung bohol. 